El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un video publicado esta madrugada, confirmó que el diálogo con Rusia continuará en los próximos días y que las posiciones en las negociaciones suenan más realistas, pese a que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que el diálogo no es fácil. A su vez señaló que se está cerca de obtener un acuerdo sobre las garantías de seguridad que implicarían una Ucrania desmilitarizada al estilo de Austria o Suecia. Hoy, precisamente, tiene lugar la sexta ronda de reuniones para lograr un acuerdo y poner fin a la invasión de Ucrania. A todo esto, las tropas rusas volvieron a bombardear Kiev en al menos dos edificios de dos y nueve plantas que fueron derribados. Además, en Odessa y Zaporizhia también fueron atacadas en las últimas horas. El presidente ucraniano hará hoy un llamado urgente al Congreso de Estados Unidos para que le ayude a defenderse de la invasión rusa, que ha provocado cientos de muertes y destrucción, y el discurso será virtual ante los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado un día después de que pidiera al Parlamento de Canadá más sanciones de Occidente contra Rusia y la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. En las últimas horas también Zelensky dijo que se debe aceptar que la puerta de la OTAN está cerrada para Ucrania. El martes, en tanto, el presidente se reunió con los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia que viajaron para apoyarlo y solicitar que se impulsara simplemente una misión de paz en Ucrania liderada por la OTAN. A todo esto la situación de Rusia se complica, dado que tiene sus reservas congeladas y en esta jornada debe abonar 117 millones de dólares, que en caso de no hacerlo entraría en cesación de pagos, dado que los vencimientos de deuda se dan este miércoles. <música>